Добрый вечер. Закинчите добу. Я бы решила молиться за два дня сразу. Сегодня я не пришла на молитву. Сидела дома. Послухала нашего мэра, який каже, что знов у нас никаких нема пошкодів, потому что нас защищают. Я понимаю, что нас защищает Господь. Я, конечно, тоже благодарна воинам. И с каким мы врагом воюем? С грехом. Кто спокушает на зло? Божий ворог. Дьявол. Бог рятує людство, але кожному він хоче показати свою славу. Гинуть окупанти, але вони дуже сильно знущаються з наших людей. Від ворожої кулі помер рівенський волонтер, буває журналісті. Да. Але найстрашніше зараз відбувається в Маріуполі. Це місто взяло удар на себе. Його мужні захищають наші солдати, але жорстокість ворога просто зашкалює. Люди виходили з укриття, а по ним почали стріляти. Те, те місце, я хочу благословити. Господь Святий Боже, ти що знищуєш ворожу техніку. Той, що вбиваєш грішника, який почав захоплювати чужу територію. Боже свято, змилися над мамою, над дітьми. Змилися, Боже свято. Сталося за днів Ахаза, сина Ятама, і візіна Васина, царя Юду. Вийшов рецін цар сирійський Пеках, син Рималій, цар Ізраїля, до Єрусалиму не війну на нього, та не міг завоювати його. І сповіщено на віді дім став сказано, став табором Арам у землі Єфремові. І захиталося серце його, серце народу його, як хитається лісові дерева від вітру. Сказав Господь до Ісаї, вийди на води Ахаза, ти та твій син Шляр ішов, до кінця водоводу горішнього ставу, набито дорогу поля валюшників. Скажеш до нього, 
Сторожися і будь спокійний, не бійся. А серце твоє нехай не м'якне через два залишки тих димлячок головешок. Від полум'я гніву Рецина і Арама та сина Рималіна. За те, що Арам і Єфрем та син Рималін радили проти тебе лихе, говорячи, ходім на юдеї та її налякаємо і здобудемо для себе. Настановимо царем серед нього та воїнового сина. Ось Бог покаже. Ось що в серці Путіна було з самого початку налякати. Росія мала за мету налякати Україну, щоб вони здалися. Розумію? І вони з кожним днем більше губляться і більше, тому що світ дивиться на можність українців, знищується техніка росіян, знищується їх бійці, які навіть не ховаються. Ну, вони навіть не, не виводять їх тіла, не, не просять вивести їх тіла. От, подивіться, що таке брехня. Коли все будується на брехні. Світ вже не можна обманути. Розумієте? Щоб воювати. Вже правда, вона яскраво видна, тому що є засоби. Техні, технічні засоби, які дають можливість зразу пізнати, що відбувається. Я не хочу вірити, що, що зараз 80% росіян за війну не вірять. Я не хочу це вірити. Це якась хибна інформація перекручена. Але подивіться, що Бог показує через слово. Він показує істину в тому, що в серці. І зараз вже 23-й день війни почнеться. І що далі? Не налякалися українці, гинуть. Цілі міста зараз от, о, о, страждають, так, як Маріуполь. Мабуть, так, не яке місто не страждає, як Маріуполь. Господи, змилуйся. Це місто опинилося в такій ситуації важкій. Ми зараз всі страждаємо. Всі, всі е, морально подавлені. Але... Господь дає силу, мені Бог дає силу, мені Бог дає зцілення, мені Бог дає втішення. І я благословляю руки лікарів, які зараз лікують поранених, дітей, дорослих. Я згадувала, як мені було неприємно слухати, як колись українець в Москві в лікарні був без догляду. Поранено, був без дуги. У нього навіть черви в ранні завелися. А зараз Маріуполь вимагає Маріуполі росіян, щоб їх лікувати. Лікарі Маріуполя лікують поранених росіян. Ось таке життя, ось така правда. Бог святий. Він не живе там, де неправда. Тому різні релігії створили собі кумирів, таких ідолів, а не, не шукають єдиного творця через гріх, через відступництво. Хто вона це живому Богу, єдиному Богу? Хто береже серце чистим і свої живе по заповідям Божих? Я сіла трошки раніше, але все ж таки бачите, лунає сирена. У мене серце буде за Маріуполі, у нас лунає сирена. Я сижу і молюсь. Молюсь по слову, Бог відкриває мені слово, я вдячний йому за це. Що може Бог зробити зараз у місті Маріуполі? Він може потішити людей, він може їх утвердити, може їх нагодувати. Яким дивним способом. Хоча я казала, що в останній час дива не буде, але, мабуть, під час війни потрібні дива. Бо я хочу, щоб ці люди жили, вони герої. 350 тисяч українців в оточенні Маріуполі. 80 
відсотків міста розвалено, де вони живуть. Виробують дерева, щоб топити, щоб палити, щоб дітися. І місця їх сховують, бомблять. Трамтеатр, басейн, розбомбили. Зараз, коли люди виходять на, на зону, їх перестріляють. Я звертаюся до Бога. Підтримайте мене в молитві. А замість Маріупа. Я вже багато молитв посвятила цьому місту. Серце моє болить за нього. Таке враження, що молишся, а всі сили ада воюють, збираються. Господь святий. Ходімо на ідеї і налякаємо, здобудемо для себе, настановимо царем середнього та великого сина. Так сказав Господь Бог, цього не станеться і не буде. Бо голова Араму Дамаск, а голова Дамаску Рецін, та ще 65 літ і буде зламаний Єфрем, так що перестане бути народом. Цікаво. Та ще 65 літ і буде зламаний Єфрем. Так що перестане бути народом. Нічого собі проводство. А голова Єфрему Самарія. А голова Самарії син Рималін, якщо ви не повірите, то не встоїте. Господь далі говорив до Хази і казав, «Зажадай собі знака від Господа і Бога твого, і зійди глибоко до Шолу, або зійди високо до гори». А Хаз відказав, «Не пожадаю я і не буду спокушувати Господа». І він сказав, «Послухайте дома Давидів». Чи мало вам трудити людей, що трудите також Бога мого? Тому Господь сам дасть вам знак. Ось діво в отробі зачне, і сина породить, і назвеш ім'я йому Еммануїл. Маса та мед буде він споживати, аж поки не пізнає того, як зло відкидати та добро вибирати. Бо поки пізнаєте дитина, як зло відкидати та добро вибирати, буде покинена та земля що ти лякаєшся перед двома царями її. Спровадить Господь на тебе і на народ твій, і на дім батька твого дні, які не приходили від дня відступлення Єфрема, від Юди спровадити царя Асирівського. Я бачу ці суди, пророцтво пі, отця Піо, як його називають, про те, що будуть Божі суди, і будуть знищені злоді, і коли все це вернеться на голову, Я валя. І я вірю в це. Господи, помили Україну, змилися над нею. Прости гріх її, Господи, помили. Захисти, ти Бог святий. Славлятиму Господа кожного часу. Хвала я за всі в устах моїх. Душа моя буде хвалитися Господом. Хай це 
по чуєсу п'яні, і нехай звеселяться. Зо мною звеличуйте Господа, і підносте ім'я Його разом. Шукав я був Господа, і Він назвався до мене, і від усіх небезпек мене визвав. Приглядайтесь до Нього і засяєте, і не посоромляться ваші обличчя. Цей Бог і взивав, і Господь його вислухав. І від усіх його бід його визволив. Ангел Господній табором стає кругом тих, хто боїться його і визволює їх. Скуштуйте, побачте, який добрий Господь. Блаженна людина, що надію на нього кладе. Бійтеся, Господа, всі святі його боті, що бояться його, недостатку не мають. Левчуки, бідні, голодні, а ті, хто пошукує Господа, недостатку не чують в усьому добрі. Ходіть, Діти, послухайте мене, страху Господнього я вас навчу. Хто та людина, що хоче життя, що любить дні довгі, щоб бачити добро, свого язика бережи від лихого ауста, свої відговорення підступу. Відступися від злого і добре чини, миру шукай і женися за ним. Очі Господні на праведних, уши ж його на їхній зойк. Господні лице на злочинців, щоб винищити їхню пам'ять землі. Господні лице на злочинців, щоб винищити їхню пам'ять землі. Господні лице на злочинців, щоб винищити їхню пам'ять землі. Коли праведні кличуть, то їх чує Господь, і з усіх утисків їх визволює. Коли праведні кличуть, то їх чує Господь, і з усіх утисків їхніх визволює їх. Господь зламанесердним близький і покорених духом спасає. Багато лихого для праведного, та його визволяє Господь з них усіх. Він пильнує всі кості його, і з них жодна не зламається. Зло безбожному смерть заподіє, і винними будуть усі, хто ненавидить праведно. О, Господь визволить душу рабів своїх, і винні не будуть усі, хто вдається до нього». Так, ні, якщо молитися, бо дуже, дуже велика проблема, звичайно, молитися за Маріуполь, це, це така біда. У мене просто, ну, я мозком своїм відчуваю. Господи, через, через агресію Росії згинули 19 рятувальників. Я, я вірю, Господь, що твої праведні душі. Я вірю в воскресіння мертвих. Я вірю в це, Господи. Чернігові наслідок обстрілу ворожим снарядами загинув громадян США. А Байден казав, що американці були захищені. Ну, я віддаю до звичайної ситуації в Україні, в політиці, Божі руки. Я сьогодні слухала своє слово десь на початку листопада. Я дуже сильно гнівалася на Зеленського і вимагала від нього відставки. Ну, звичайно, зараз про щось мені йде, це вже смішно. Україна в огні. Господи.
Я тебе гуляю, Господи. Прости нам гріх. Прости все, що наша Україна. Українці, звичайно, в масі своїх чомусь не люблять євреїв. Це в багатьох таке. Прости нам цей гріх, Господи. Помили. Помили Україну, Господи. Навчи нас істині Твої, Господи Святи Боже. Це не прокляття, бачите, не Бог показує, що дійсно прокляття. Змовися над Україною, Господи, змовися. Білецький. Защитники Маріуполя – це 300 спартанців. Армія готова заблокувати міст. Ждем приказу. Де блокують? Армія готова деблокувати міст. Ждем приказу. 22-21. Це на російській мові просто стаття. Ну, слава Богу за таку віру. Слава Богу за таку віру, бо Маріуполю вже потрібна велика допомога. Дуже багато людей там. 350 тисяч – це дуже. Це наше житомир. Наш житомир – 300 тисяч. Я уявляю, яка кількість людей зараз там знаходиться на межі життя і смерті. Вчора показували журналістку, яка вела трансляцію. Ну, деблокуйте Маріуполь. Господи, благослови Україну для того, щоб деблокувати Маріуполь. Ця армія готова йти на деблокад. Дождем приказу слава Україні. Започать Брецька. Ця армія готова йти на деблокад. Господи, благослови українську армію на деблокаду Маріуполь. Боже, святий, зупини цю війну, цю безумну війну. Всі дивуються цій жорстокості. Господи, я розумію, що ворог хотів перелякати нас, залякати і заставити здатися. Він не це розраховував. 23-й день війни. Нічого в нього не вийшло. Маріуполь тримається. І ніхто не, не скиглить і не каже, не звертається до Зеленського, здавай, Україну. Ніхто таки не говорить. Всі тримаються. Я тільки розумію, що ми маємо справу з ворогом, який залякав свій, свій народ і вирішив, що може залякати сусідні. Ми ще з різного тіста зліплені. Пам'ятаєш свої юди. Так, да, жорстокий, жорстокий керівник України, в Росії не повезло. Ну, у них дуже велике, дуже велике уповання цього грядущого царя. Це, це їх обманув, це їх, цих росіян і ввело в такий стан речей. Це і в мене таке розуміння. Хай Бог відкриває, бо я сьогодні таке вже начиталася, що мені смішно. Я вже говорила це. Просто, просто смішно. В Вікіпедії відкриваєш і російською мовою пишуть що Антихрист по одній із версій – це цар іудейський машин. І цитують там, де Ісус сварить фарисеїв законніками, називає їх дітьми дьявола. Уявляєте, до чого вже дожилися в шоумисках у цих росіян, як вони можуть в Вікіпедії таки писати? Ганьба. Це їх велике зло. Оце, оце, оце і за ці ненависті до євреїв, до речі. Оце у них таке прокляття, що вони рип, рипаються, рипаються і ніякої перемоги. Ну, Бог з нами. У них дуже багато проклятий. Мирного неба. Швидше. Ось тепло з вами. 